Bonjour de Naples Fantastique. Au cœur de la Toscane, je vous propose de passer une magnifique journée à Sienne où tous les ans, le 2 juillet et le 16 août, a lieu le célèbre Palio dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. La ville compte presque 54 000 habitants et sa richesse artistique attire les visiteurs du monde entier. Par Sienne passaient les marchands et les pèlerins de la route francigène qui se rendaient à Rome. Au XIIIe siècle, Sienne s'agrandit suite à la victoire sur Florence, après la bataille de Montapegni. C'est à cette époque que de grands travaux seront entrepris. Si vous arrivez à Sienne en voiture, je vous conseille de vous garer au Parcheggio Santa Caterina, situé à 10 minutes à pied de la cathédrale. Vous pourrez tout à fait découvrir Sienne à pied, en commençant par la basilique Cateriniana San Domenico, dont l'architecture gothique est typique des ordres mendiants dominicains des XIIIe et XIVe siècles. Elle est étroitement liée à de nombreux épisodes de la vie de Santa Caterina da Siena. Dans la chapelle dédiée à Sainte Catherine, qui remonte à 1460, dans l'hôtel est conservée la tête de la Sainte. À ce point, rendez-vous vers la cathédrale. La découverte de tout l'ensemble monumental dure deux bonnes heures, pour faire calmement toutes les visites comprises dans un seul billet combiné. Je vous conseille de réserver vos billets sur le site de la cathédrale afin de bénéficier du coupe-fil, car à l'heure actuelle début 2022, il faut encore retirer le billet à la billetterie. Le billet inclut la cathédrale, le baptistère, la crypte ainsi que le musée. Je vous conseille de commencer par la cathédrale afin d'être parmi les premiers à voir la librairie Piccolo Mini avant qu'il y ait trop de visiteurs. La cathédrale est l'une des plus belles réalisations de l'architecture gothique italienne. Elle a été commencée au XIIe siècle. À la fin du XIIIe siècle, Giovanni Pisano a construit la partie inférieure de la façade. Tous les portails sont magnifiques et la façade, elle, est très élégante. Le marbre blanc est alterné avec le marbre vert-noir et le marbre rouge sur la façade. Le blanc et le noir sont les couleurs symboles de Sienne qui rappellent les chevaux blancs et noirs des fondateurs légendaires de Sienne, Seignus et Ascius, les fils de Rémus. À l'intérieur, le pavement de marbre est découvert seulement à certaines périodes de l'année. Il faut contrôler cela sur le site. Il est composé de graffitis et d'incrustations réalisées entre 1369 et 1547. Les colonnes sont majestueuses et élancées. La librairie Piccolo Mini, située à gauche avant la croisée du transept, dont l'entrée est limitée, vu sa dimension, et peinte à fresques par Pinturicchio au début du XVIe siècle. Les fresques représentent la vie de Pi II et au centre trône le groupe des Trois Grâces qui est une sculpture romaine du IIIe siècle. Il faut aussi admirer la chaire octogonale d'Andrea Pisano et admirer les colonnes et les arcs qui tapissent l'intérieur. En sortant dans la cathédrale, il faut longer le côté sud jusqu'aux escaliers qui descendent au baptistère situé sous l'abside du Duomo. Vecchietta, dans les années 1450, a peint à fresque l'intérieur. Des sculptures de Donatello et de Ghiberti sont elles aussi présentes.
Juste à côté, la crypte recouverte de fresques du XIIIe siècle représente l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que la Passion du Christ, que je vous laisse admirer. Maintenant, remontons vers la place et entrons sur la gauche dans le Museo dell'Opera qui abrite des œuvres provenant de la cathédrale, dont le magnifique vitrail rond dédié à l'Assomption de la Vierge ainsi que de nombreuses sculptures. Il faut ensuite suivre un parcours qui monte dans les étages supérieurs et qui présente également la Maesta di Duccio, la salle du trésor dont le reliquaire de l'abbaye de San Galgano, que je vous conseille de visiter, des peintures et des objets de culte. Pour terminer, une promenade sur la terrasse offre une vue magnifique sur la ville et surtout sur la cathédrale qui permet ainsi d'admirer le campanile et la coupole. Après la visite, je vous conseille de faire une petite halte à la Taverna del Capitano. Il faut réserver à l'avance, on y mange vite et les serveurs sont très sympathiques. Presque en face de la taverne, visitez le magasin de Marisa Martini qui propose de très belles poteries ainsi que des céramiques originales comme celle-ci. C'est alors que vous pourrez à nouveau vous promener dans Sienne et continuer à découvrir cette charmante ville. Chemin faisant, je vous conseille de faire une petite halte à la boutique Panificio il Magnifico où vous pourrez rapporter des gâteaux panforte ainsi que d'autres douceurs pour vous-même ou pour vos amis. Continuez la rue jusqu'à la Piazza del Campo, le cœur historique de la ville dont la forme est originale. La place rappelle une coquille inclinée dont le pavement est du XIVe siècle. Cette place serait inspirée par la légende du manteau de la Vierge qui aurait apparu aux Siennois pendant la bataille de Montaperti. Les pans du manteau seraient mis en évidence. Pour les admirer un petit peu plus, rendez-vous à la base de la place. En contrebas, le palais public, dont la façade est arrondie, est un exemple de style gothique utilisé dans l'architecture civile. Elle domine la place de ses 102 mètres depuis 1780. La Piazza del Campo, depuis le XVIIe siècle, devient la place du Palio de Sienne. Cette course à cheval qui est périlleuse voit comme protagonistes, le 2 juillet et le 16 août, 10 jockeys qui montent 10 chevaux sans selle. Ils appartiennent, par leur naissance, à 17 contrade, c'est-à-dire des quartiers de Sienne. Chaque contrada fait partie d'un quartier de la ville, facilement reconnaissable par les couleurs et les symboles qui lui sont attribués. D'ailleurs, on les voit sur les drapeaux et sur les appliques posées dans les ruelles. Les noms des contrade sont l'Aquila, l'Aigle, il Bruco, le Vert, la Chioccia, l'Escargot, la Civetta, la Chouette, il Drago, le Dragon, la Giraffa, la Giraffe, l'Istrice, le Hérisson, il Licaone, la Licorne, la Lupa, la Louve, il Nicchio, l'Oca, l'Oie, l'Onda, la Vague, la Pantera, la Panthère, la Selva, la Forêt, la Tartuca, la Torre, la Tour et Val di Montone. La fête se déroule sur quatre jours, mais le jour de la course est le plus important. Il commence avec la messe du jockey, suivie d'une course d'essai. La place du Campo est transformée. Les spectateurs sont au centre, tandis que la course a lieu autour de la place. En milieu d'après-midi, le cortège historique de 600 figurants arrive sur la place. Pour y assister, je vous conseille de vous rendre sur la place avant 16 heures et il faut y rester jusqu'à la fin, 18h30, 19h, heure du début de la course. Pensez à vous munir d'un chapeau et à emmener un petit peu d'eau. Avant le début de la course, les différents quartiers souvent se mettent d'accord sur les stratégies à adopter et certaines d'entre elles sont rivales, comme par exemple l'Aquila et la Pantera, c'est-à-dire l'Aigle et la Panthère. Pendant la course, chaque jockey pourra inciter son cheval ou gêner les adversaires avec une cravache. La course ne durera que quelques minutes, le temps de faire trois fois le tour de la place. Souvent, il y a des faux départs qui mettent du piment à cette fête. Le premier cheval à passer la ligne d'arrivée gagne, même si son jockey a été désarçonné. Ainsi, on remet le drapeau dit drapellone à la contrada vainqueur, 
qui chaque année est dessinée par un artiste différent et qui sera ensuite exposée à l'intérieur du musée de la dite Fontrada. Il est de soi que chaque Fontrada, chaque quartier, a son propre musée. Souvent, dans la cathédrale, les drapeaux y sont exposés. Pour terminer la journée, l'équipe gagnante se rend à l'église du Provenzano le 2 juillet ou au Dôme le 16 août pour assister à un tédéum de remerciements. Vous pouvez bien sûr loger à Sienne pour découvrir la ville illuminée ou comme nous l'avons fait à Monterigioni qui est situé à 20 km au nord-ouest de Sienne. Nous avons logé à l'hôtel Il Piccolo Castello où nous avons plongé dans la piscine en fin d'après-midi pour nous rafraîchir. Quant au dîner, nous l'avons fait à Monterigioni, à 5 minutes de voiture, au restaurant Antico Travaglio, où je vous conseille de goûter aux pâtes picci, cacio e pepe ou aux papardelle aux sangliers. Les biftecs à la Florentine, les biftecs à la Fiorentina, très épais, sont aussi renommés. Le tout, évidemment, est arrosé de Chianti. Il faut évidemment vous arrêter plusieurs jours en Toscane, car les lieux à découvrir sont nombreux et variés pour les amateurs d'art, ainsi que de randonnée. Pour les randonneurs, je vous recommande le printemps et l'automne, car les températures sont beaucoup plus mitigées. Si vous êtes en voiture, Sienne est à 4 heures de Naples et à 1 heure de Florence. Je vous invite également à découvrir Il Val d'Orcia, qui est justement entre Sienne et Florence, et qui mérite de s'y arrêter quelques jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Connaissez-vous déjà la région de la Toscane Connaissez-vous déjà Sienne Dites-le moi dans les commentaires si vous le désirez. Pour vous aider à préparer également votre séjour au point de vue linguistique, je vous rappelle qu'à l'intérieur de ma chaîne YouTube, vous trouverez également quelques notions de langue italienne. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de ma chaîne YouTube ainsi que de mon site naplefantastique.com avec vos amis et partagez sans modération. Buon soggiorno a Siena in Toscana, grazie e alla prossima volta.